नमस्कार शेतकरी मित्र हो आपन गेली अनेक पीढ़ियापसन अपने कुटुंबा शेती हा व्यवसाय सुरू है परंतु अपने नक्की महत नहीं कि केवल खाता शेती चालते कि शेती क्या लगता शतक मित्र अनेक है गांडू हा जसा शतक मित्र है तस पक्षीसुद्धा शतक मित्र है पक्षी आप शेता हानिकारक किड़े आड़ा वेचुन खाता आप्रत्यक्षरित अपने मदद करता हारखे परंतु अपने डोड़ न दिनारे अनेक सूक्ष्म जीव है कि आप शेती मदद करता आज अशाच सूक्ष्म जीवांबल अपन जाो जे आप शेती अतिशय महत्वा भूमिका बजावत यह विषयी मार्गदर्शन करना सा आज आप उपलब्ध है श्री भालचंद्र आबा साहब को गेली अनेक वर्ष सुमारे चालीस वर्षा अधिक काल ती कृषि क्षेत्र की संलग्न है ते एम एस सी एग्री है आ सद्या भारत विकास ग्रुप अर्थात बी वी जी साइन्स या समूहा मुख्य कृषि सलाहगार मन कार्यरत है नमस्ते ना नमस्कार शेती मधे अनेक सूक्ष्म जीव मुख्यतः दोन प्रकार है तीन प्रकार है एक दिल्ली खत सेंद्रीय घर खत से दी तो शेता पिकाला मातीला ती उपलब्ध कर देने एक जीवाणु काम है दुसर का ही जीवाणु शेत पिका कीटकनाशक मन काम करता प्रभावीपने काम करता का ही जीवाणु बुरशीनाशक मन सुधा शेत काम करता जे तीन प्रकार से जीवन अपने शतक अपने उपयोग करते ना शेती मधे घाला खत उपलब्ध कर जीवाणु को मुख्यतः दोन प्रकार एक हवे जो नातावरण जो नत्र है सत्तर टक्के तो पिकाला उपलब्ध कर एक प्रकार दुसर अपन जो रासायनिक खत शेता घलतो फॉस्फरस पोटैल जिंक फेरस सल्फर सिलिका ये पिकाने जीवाणु ने काम के पिकाला उपयोग करू शक नहीं दोन प्रकार से हा जो नत्र मिलन देना घटक है नाइट राइजोबीयम एसोटोपैक्टर एसोटोपैक्टर एस्पिरोम ये जो उपलब्ध है नत्र हवेत नत्र है तेरा शेक फर्टिलाइजर्स करा लगता नहीं तो हवेत नत्र पिकाला उपयोग करूँ देता बाकी जी जी दुसर जी है फॉस्फरस सोलबल बैक्टेरिया जिंक सोलबल बैक्टेरिया पोटैशमोबलाइजिंग बैक्टेरिया सल्फर सिली सोलबल बैक्टेरिया फॉस्फरस फेरस सोलबल बैक्टेरिया हाँ जर रासायनिक खत अपन शेत टाकली तसे पिकाला अजिबा लग हो जीवाणु ने तीजों का प्रक्रिया नहीं के लिए जे जीवाणु ने उपयोग नहीं करूँ देते पिकाला मिलते हैं मजे दोन प्रकार से है एक निसर्गला मोफत शेक मिलना नजर घटक मिलन देने वेगे घटक है और अपन विकत घून शेत टाकले उपयोग करूँ देने वेगे घटक है जे अे दोन प्रकार से जीवाणु शेत उपयोग करूँ देना है मुझे यहाँ अर्थ आसा कि का ही सूक्ष्म जीव ये हवे नाइट्रोजन मे नंतर पिकाला उपलब्ध करूँ देता दुसरा कुछ रासायनिक खर्च की गरज नहीं परंतु खर्च कर रासायनिक खत टाकले फॉस्फरस पोटैश आए कि दुय्यम अन्न घटक कि सूक्ष्म अन्न द्रव्य है हि जरी शेक विकत घेन शेता में टाकली तरी ती उपलब्ध करूँ देने सूक्ष्म जीवन की गरज आती कि थे पिकाला मिलता है घटक पिकाला अजिब लागू होते नहीं सेंद्रीय घटक जरी आप टाकले डीकम्पोस्टिंग कर सुधा जीवन काम करता जर सेंद्रीय घटक जरी अपन सेंद्रीय शेती कराए गए जीवाणु ने जो उपयोग डीकम्पोस्ट नहीं कर कुजवली नहीं तो सेंद्रीय घटक सुधा पिका लागू होते नहीं तो प्रमाण रासायनिक घटक जेवे अपने विकत घूम टाको ती जीवाणु ने जो प्रक्रिया नहीं के लिए तो अजिब शेक शेक कुछ पिका लागू होते नहीं हवे जो नाइट्रोजन भरपूर अठात टे नाइट्रोजन है तो पिका आपाप लागू हो जीवाणु ने काम के पिका मुला गाटी निर्माण कर वातावरण नत्र पिका उपलब्ध हो आवरण नर मिलवा सुधा जीवाणु महत्व है जी रासायनिक खत विकत घून टाको शेता कि शेंद्रीय खत टाको तो लागू वाला सुधा जीवाणु महत्व काम है महत्व रोल है थोड़क जीवाणु नेता मधे योग्य प्रमाण तरी अपन घसायनिक खाता अपने पिकाल उपलब्ध उपलब्ध होते शाश्वती नहीं देता नहीं थोड़क 
आपण दिलेली खत पिकाला उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्वाची भूमिका जीवाणू बजावतात म्हणजे जीवाणू आपल्या शेतीमध्ये असणं खूप खूप गरजेचं आहे जीवाणू उपलब्ध असून सुद्धा कधी कधी खत दिलेली पिकाला उपलब्ध होत नाही तेव्हा काय कारण असेल त्याच असं कारण की जीवाण जर आपल्याला कळलं जीवाणूचं महत्व आपल्याला कळलं कुठल्याही पिकाच्या खताला जीवाणूचं महत्व कळलेलं आहे परंतु शेतात जर वापसा नसेल म्हणजे चिखल असेल शेतात किंवा कोरडी जीवन कोरडी असेल जे वापसा कंडिशन मध्येच फक्त जीवाणूला काम करता येतं चिखलात त्यांना अजिबात काम करता येत नाही कारण त्याचा लॅक ऑफ ऑक्सिजन असतो ऑक्सिजन प्राणवेळ अभावी त्याला जीवाणू शेतात काम करता येत नाही ज्यादा ज्यादा पाणी ज्यादा चिखल झाल्यावर फक्त वापसा कंडिशन मध्ये जीवाणू काम करू शकतात आणि जर जमीन ड्राय झाली कोरडी झाली तर जीवाणू मरत नाहीत तर ते स्पोर्ट्स बनतात आणि ते इनॅक्टिव्ह होतात इनॅक्टिव्ह झाल्यामुळे ते स्पोर्ट्स ड्राय शेतीत बी काम करू शकत नाही चिखलात बी काम करू शकत नाही फक्त आणि फक्त वापसा असेल तरच शेतात शेतात त्या जीवनाला शेतात काम करता येतो म्हणजे थोडक्यात जमिनीत असलेलं खत जमिनीतल्या पिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी जरी जीवाणू असतील तरी शेत हे नेहमी वापसा सुटी राहणं गरजेचं आहे यासाठी काय करावं लागेल आता सर्वात आज तुम्हाला आपल्या सर्वात माहिती आहे की ठिबक सिंचन केल्यावर शेतीचं उत्पन्न वाढतो पाच दुप्पट किंवा पन्नास टक्के साठ टक्के उत्पन्न वाढ का होते तर ठिबक सिंचनामुळे चिखल पण होत नाही आणि शेत कोरडं पण राहत नाही कायम वापसावर राहतो आणि कायम वापसावर राहिल्यामुळे जीवाणूला कायम काम करता येतं चोवीस तास जीवाणूला काम करता येतं आणि जीवाणू चोवीस तास काम केल्यामुळे उत्पन्नाचा गुण होतो काय फार वाढत होते तर ठिबक सिंचनामुळेच वापसा करता येतो पाठ पाण्यानं पाणी देऊन पाठ पाण्याने पाणी दिलेली बराच खर्च आहे पाण्याचा अपव्यय इलेक्ट्रिसिटीचा आहे लेबरचा अपव्यय आहे पण हे सेव्हिंग तर होतंच पाण्याचं लाईट्स मॅन पॉवरचं परंतु ठिबक सिंचनामुळे कायम वापसा राहतो आणि कायम वापसा कायम जेवण कायम काम करतात चोवीस तास काम करतात त्यामुळे ते उत्पादन वाढ होते गुण होतात वाढ होते काही शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी ठिबक सिंचन चा वापर केलेला आहे म्हणजे जमीन त्यांची वापसा स्थिती ते ठेवतात आणि रासायनिक निविदांवर निविष्ठांवर सुद्धा ते भरपूर खर्च करतात तरी त्यांचं उत्पादन अपेक्षित मिळत नाही अतिशय महत्वाचं आहे जरी ठिबक सिंचन करून वापसा मेंटेन केला असला तरी जीवाणू स्वतः जिवंत राहण्यासाठी स्वतःची वाढ होण्यासाठी त्याला शेंद्रिक गर्भ लागतो त्याला शेणखत लागतो शेतात शंभर किलो मातीत एक किलो शेणखत असावं लागतं त्याची वन पर्सेंट असावं लागतं परंतु सध्या महाराष्ट्रात जर आपल्या आवरेज शेतीचं माती तपासणी केली तर सेंद्रिक गर्भ एक टक्क्याऐवजी फक्त सरासरी पॉईंट तीन टक्के शिल्लक आहे आणि त्यामुळं आपण रासायनिक कधी शंभर टन टाकतो ठिबक करतो परंतु शंभर टनचं ऊसाचे खर्च करतो आपण तर सेंद्रिक गर्भ एक टक्का नसल्यामुळं शंभर टन ऊस येत नाही तर पॉईंट तीन जर सेंद्रिक गर्भ असेल तर ऊसाचं उत्पन्न फक्त तीस टन येतं म्हणजे रासायनिक खत टाकली ठिबक केलं पण सेंद्रिय गर्भ नसेल तर जीवाणूला काम नीट करता येत नाही आणि जीवाणूने शंभर टक्के काम करायसाठी सेंद्रिय गर्भ पण शंभर टक्के असणं गरजेचं आहे आणि तो मातीत एक टक्का पाहिजे हे झालं ऊसाच्या पिकात गव्हाच्या पिकात पण जे गंधवर्गीय पिकं आहेत आलं हळद गुलछडी केळी याला हा सेंद्रिय गर्भ दोन टक्के असावा लागतो आणि जी फळबाग आहेत पिरूची डाळिंबाची किंवा द्राक्षीची फळबाग असतात त्याच्या बेडमधला सेंद्रिय गर्भ साधारण दोन टक्के असला तरच आकर्षित उत्पन्न येतं म्हणजे बेड सर्व संपूर्ण शेतात असायची गरज नाही जो बेड केला आहे ठिबक सिंचनसाठी आपण तो बेडमध्ये शेंद्रिक गर्भ दोन टक्के असेल तरच फळबागाचं आपण उत्पन्न येतं आणि कंदवर्गीय पिकं आपोआप व्यवस्थित येतात म्हणजे बाकीच्या पिकाला एक टक्का भरपूरच आहे आणि कंदवर्गीय आणि फळबागेला तो दोन टक्के असावा लागतो म्हणजे पिकं आपण व्यवस्थित येतात म्हणजे सेंद्रिय कर्ज हे सूक्ष्म जीवांचं अन्न आहे आणि ते उपलब्ध असेल तर सूक्ष्मजीव कार्य त्यांची कार्य राहतात आणि त्यांची संख्या वाढते आपोआप संख्या वाढतात म्हणजे पहिली गोष्ट वापसा स्थितीत जमीन असली पाहिजे सूक्ष्म जीव भरपूर प्रमाणात असले पाहिजे आणि ते ऍक्टिव्ह राहण्यासाठी त्यांना जे अन्न आहे सेंद्रिय कर्ब तो मुबलक प्रमाणात असला पाहिजे असे एकंदरीत मुद्दे आपण सांगितले आता काही शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्या जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब चांगला आहे त्यांनी रासायनिक निविष्ठाही योग्य प्रमाणात टाकलेले आहेत माती परीक्षणानुसार त्यांच्या जमिनीत सूक्ष्मजीव सुद्धा त्यांनी कल्चर सोडलं तरीही वापसा स्थितीत जमीन ठेवून सुद्धा त्यांना उत्पन्न अपेक्षित मिळत नाही तेव्हा कारण काय असेल त्याचं आणखी तिसरं महत्वाचं कारण आहे वापसा एक गरजेचं आहे सेंद्रिय गर्भ असं हे गरजेचं त्याच इतकं त्या इतकंच महत्वाचं जमिनीच आरोग्य चांगलं असणं अतिशय गरजेचं आहे आरोग्य म्हणजे काय पी एच ए सी क्लोराईड बायकार्बोनेट फ्री सोडियम टी डी एस हा जर बिघडला असेल जमिनीतला तर जमिनीचं आरोग्य जर बिघडलं असेल तर हे सर्व जैविक घटक जिवंतच राहू शकत नाही तर जेवण न राहतात ते काम कसे करणार तर जमिनीचं आरोग्य जर बिघडलं असेल 
तर जरी आपण वापसा मेंटेन केला असेल शिंद्रकर घटना असेल रासायनिक खतं घातली असतील परंतु जमिनीचा आरोग्य नीट नाही केला आपण तर हे जेवण अजिबात काम करू शकत नाही आणि कुठल्याही पिकाला त्याचा काही सुद्धा फायदा होत नाही तर जमिनीचा आरोग्य हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे आणि जमीन आरोग्य चांगला होतोपूर्वी परंतु जेव्हा सिंचनाचं पाणी आपण वापरतो सिंचनाच्या पाण्याची पलटी खराब असल्यामुळे त्याचा पी एचचा ए सी त्याचे क्लोराइड आहे त्याचे बायकार्बन बोरचं खोलखोल पाणी आपण द्यायला लागलं आहे आणि पाण्याची पाळणी खराब झाल्यामुळं ते पाणी सिंचनाला वापरल्यामुळं जमिनीची पाळणी तर दिवसेंदिवस खराब होत चाललेली आहे दुष्काळी पट्ट्यात बोरचं पाणी वापरलं जातं जेवढं बोरची फुले जादा असतील जेवढे विरची फुल जादा असतील जेवढं आपण चैत्रवाशक मार्च मार्च एप्रिल मे महिन्यात आपण शेती करतो उन्हाळ्यात उन्हाळ्यात शेती केल्यामुळे जमिनीचं आरोग्य दिवसेंदिवस बिघडत चाललेलं आहे आणि त्याचं मुख्य कारण आहे बारमाय शेती करणं उन्हाळ्यात शेती करणं आणि सिंचनासाठी पाण्याची क्वालिटी खराब असतं हे त्याचं मुख्य कारण आहे म्हणजे आपण सांगितलेल्या प्रमाणे सूक्ष्मजीव मुबलक प्रमाणात असले पाहिजे कारण सूक्ष्मजीव नसतील तर दिलेले रासायनिक खत सुद्धा पिकाला उपलब्ध होणार नाही उदाहरणार्थ फॉस्फोरस पोटॅशियम झिंक सिलिका सिलिका ही खत जरी आपण शेतामध्ये टाकली तरी ती पिकाला उपलब्ध होणार नाही जर आपल्या पिकामध्ये जमिनीमध्ये सूक्ष्मजीव नसतील तर एक दुसरा मुद्दा आपण असं सांगितला की हे सूक्ष्मजीव जिवंत राहण्यासाठी आपली जमीन वापसा स्थितीत पाहिजे आणि जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्व योग्य त्या प्रमाणात पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट आपण सांगितली ती म्हणजे जमिनीच आरोग्य चांगलं असलं पाहिजे पाण्याचा इसी म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ही योग्य असली पाहिजे हे सर्व असेल तर आपल्या शेतामध्ये सूक्ष्मजीव आपल्या पिकाला योग्य ते घटक योग्य त्या प्रमाणात उपलब्ध करून देते सध्या वापसा ठिबक सिंचन सर्व कंपन्या भरपूर आहेत गव्हर्नमेंट त्याला अनुदान पण देत आहे आणि ठिबक सिंचनाचा प्रसार चांगल्या पैकी वाढण्यात आलेला आहे तो सर्वांना मान्य झालेला आहे ठिबक सिंचन महत्व सर्व कळलेला आहे त्यानंतर जो सेंद्रिय गर्भ वाढवायचा आहे तो अतिशय खर्चिक झालेला आहे शेणकर शेतकऱ्याला मिळत पण नाही आणि पॉईंट तीनचा सेंद्रिय गर्भ पॉईंट सहा करायला वीस पंचावन्न रुपये खर्च आहे पण पी व्ही जी लाईफ सायन्स ना आम्ही अतिशय कमी खर्चात सेंद्रिय गर्भ करून देणार आहे आणि पी व्ही जी जर पाण्याचं आर्गुमेंट करायचं आहे सुद्धा आम्ही पी व्ही जी लाईफ अतिशय काम केलेलं आहे कमी खर्चात आम्ही हे पण पुढल्या वेळेला ह्या विषयी आपण व्यवस्थित सविस्तर बोलू या विषयात नंतर आपण सविस्तर बोलूया धन्यवाद दाना आपण आज दिलेली माहिती लाख मोलाची आहे यातून निश्चितच शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल की जमिनीचं आरोग्य म्हणजे काय जमिनीचा पी एच राखणं किती महत्वाचं आहे आणि आपण दुर्लक्षित केलेलं पाण्याची विद्युत वाहकता म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ज्याला आपण ए सी म्हणतो तो मेंटेन करणं किती गरजेचं आहे हे आज आपल्या लक्षात आलंच असेल केवळ आपल्या शेतामध्ये सूक्ष्मजीव मोठ्या प्रमाणात असलं म्हणजे शेती उत्तम होते हाही आपला चुकीचा समज होता हे आज या चर्चेतून आपल्याला समजलं बेसुमारपणे आपण रासायनिक खतं आपल्या शेतामध्ये टाकली म्हणजे आपली शेती उत्पन्न चांगलं देते हाही समज चुकीचं आहे हेही आज अधोरेखित झालं म्हणजे आपण दिलेल्या खतांची योग्य मात्रा आपल्या पिकाला योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायची असेल तर पीक वापसा जमीन वापसा स्थितीत पाहिजे जमिनीत सेंद्रिय कर्ब चांगला पाहिजे कारण त्या सेंद्रिय कर्बावरच सूक्ष्मजीव जिवंत राहणार आहेत आणि ते आपल्या पिकाला रासायनिक खतं किंवा जैविक खतं आपण जी देऊ ती पिकाला उपलब्ध करून देतील आणि आपण भरघोस उत्पन्न घेऊ आज आपल्यासाठी अनमोल वेळ काढून भालचंद्र आबासाहेब पोळ यांनी अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन केलं याबद्दल आपण सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीनं मी त्यांचं आभार मानतो धन्यवाद